Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito tayo naman sa number series. Kakaibang number series pero ito ay actual na lumabas sa mismong civil service exam. So, para sa mga first timer, para mayroon kayong idea kung ano yung lalabas sa civil service exam, may mga ganito. Pero paalala lang. Never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi wala naman nakakaalam kung ano yung, yung mismong lalabas sa civil service exam. Ito lang ay para magkaroon kayo ng idea na meron pa lang talagang mga ganitong tanong. Now, doon muna tayo sa basic bago natin sagutan yung mismong mga pang civil service exam. Dito ay para malaman nyo na ang hahanapin lang natin pagdating sa number series. And by the way, para sa mga isudyante, magkaiba yung number series at num yung number sequence. So, tawagin natin itong number sequence, number series, okay lang yan. Pero kung isudyante pa kayo, kailangan alamin nyo yung difference dyan. Pattern. Paano hanapin yung Pattern. So, mar marami na tayong mga videos regarding sa number series kasi sa actual na exam, marami ding number series talaga. So, yung regarding sa pattern, paano ba hanapin yung pattern? So, pattern, ibig sabihin, halimbawa kung 1, 2, 3, 4, 5, ang pattern dyan, consecutive numbers, increasing consecutive numbers, so ang next ay 6, pattern. So, dito na tayo sa number 1. Anong nakikita niyong pattern dyan? Decreasing na number yan siya. Pero lahat ng yan ay perfectly may square root natin. Square root of 25, this is 5. Square root of 16, this is 4. Square root of 9, this is 3. Square root of 4, and this is 2. Yung obvious na pattern dito, decreasing consecutive numbers, 5, 4, 3, 2, at ang next dyan ay 1. 1 squared, that will give us 1. So, yan na yung sagot. Para sa nalilito, paano yun ma'am, bakit nag 1 squared ka? Di ba sa mismong 25, yung 25 na yan, in-square root natin. So, yung sagot na 5, para babalik siya sa 25. 5 squared, and that is 25. 4 squared, 16. 3 squared, 9. 2 squared, that is 4. Binalik lang natin ba? So, ang 1 squared, and that is 1. Next, lahat meron tayong 10 na base. So, wala tayong problema, kopyahin lang si 10. Doon sa mga exponents, 2, 4, 6, 8. Obvious naman yung 2, 4, 6, 8. Increasing even numbers. Consecutive even numbers. So, ang next dito sa 8 ay 10. So, yung 10 na yan, ito yung gawin nating exponent dito. Now, ang problema, what if sa choices, wala kang makikitang 10 na exponent na 10. So, doon tayo sa equivalent nito. Ang 10 na exponent na 10, ang ibig lang sabihin niyan, 10 yung zeros dito. So, sulat lang natin yung 1. Then, count lang tayo ng 10 na 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In case lang ba, kung hindi, ka, hindi mo makikita ang ganito sa choices. Otherwise, pwede rin sa 10 times 10, yung 10 na ito na may exponent na ganito. 10. Count tayo sa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Equal pa rin yan siya. Next, halimbawa, this is 100. I-multiply natin sa 10. Pero yung exponent ngayon sa 10 ay 8. Equal pa rin yan siya. Next, dito tayo sa number 3. 
ang 1 nagiging 2, nagiging 40, nagiging 8,000. So, yung increase niya ay sudden yung pagka-increase niya. So, therefore, ito ay i-multiply natin. Or, paano tayo maka-identify kung ano ang i-multiply natin? 2 divided by 1, of course, that is 2. 40 divided by 2, and that is 20. So, therefore, ito yung pang-multiply natin. So, ganito yan. 1 times 2, that is 2. 2 times 20, that is 40. Itong next natin ay 8. So, obviously, mag-multiply pa rin tayo sa, ng 2 sa 4 para maging 8. Pero, ang i-multiply natin ngayon ay 200. Bakit? Ang nandito, meron tayong tatlong zero at isang zero sa 40. So, kung ang 40, mag-multiply tayo ng 200. Ito lang ang i-multiply mo, that is 8. Meron tayong tatlong zero dito. So, that's 8,000. So, obviously, yung mismong pattern dito ay... 220,200. So, ang i-multiply natin dito ay 2,000. Yung mga zeros, dito walang zero. Dito meron tayong 1. So, dito dalawa. So, therefore, tatlo ang zero dyan. So, yung 2,000 na yan, yan yung i-multiply natin dito sa ating 8,000. So, 8,000 times 2,000. Ito lang i-multiply natin. This is 16. Tapos, ilan yung 0? So, ang sagot dito ay 16 million. Now, what if wala kang makikita ang 16 million sa choices? What if wala kang makikita? Pero, ito yung makikita mo. Na 16 times 10 na may exponent na 6. Pariho lang din yan siya. Ibig sabihin nito, 6 yung zeros. Pariho lang din kung 6, uh, 1.6 times 10 na may exponent na 7. Iditalya natin itong 16 million na ito. So, we have 16 million. Yan ay pariho lang sa 16 times 10 na may exponent na 6. 1.6 pariho lang yan, pero yung 10 may exponent na na 7. Ibig sabihin, itong, ito ay ilagay natin yan na 1.6. Yung exponent na 7 dyan, i-move natin itong decimal 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Dito na. Tapos yung space, lagyan natin ng mga zeros yung space. Di ba tingnan nyo yung mga zeros dito? 6 yan siya. So, that is 16 million. Anyway, dito na tayo sa mismong lumabas sa civil service exam. Dati. Sa choices, pariho yung merong 8 at 1. Pariho sila lahat. So, wala tayong problema sa mismong pattern kung anong kasunod na number dyan. Pero ang problema natin ay yung mga exponents dito sa 10. So, yung mga numbers na nandito, 1, 3, 9, which is this, ito naman ay pwede natin gawing 27. Pero itong 27 na to, kung gawin natin itong 27, ang magiging exponent dito sa 10 ay 11 na lang. Ma'am, nalilito kami. Kasi bakit ka nag-minus sa exponent dyan sa 10? For example, yung 16 times yung exponent halimbawa ay 5. Kapag magiging 1.6 na ito, ang exponent natin ay magdagdag tayo ng 6. So, kabaliktaran din, kung itong 1.6, gawin natin 16, so ang exponent dyan ay 5 na lang. Kung gagawin natin itong 160, ang exponent dyan ay 4 na lang. Kung gagawin natin itong 0.16, so ilan yung exponent natin? 1, 2, 3. 
yan yung mismong idagdag natin sa 4. So, ang exponent dito ay magiging 7 na lang. Para lalong maintindihan sa lahat ng mga nalilito nito, bisahan natin sa 1 na i-multiply natin sa 10, this is 10. Yung 1 na i-multiply natin na instead na 100, lagyan natin ng uh, exponent itong 10. Kasi ito ay pariho lang yan sa 100. 10 times 10 equals 100. So therefore, this is 100. 1 times na may exponent na 3, ibig sabihin, tatlo yung mga zeros dyan. Now, kung ito ay 1 times yung 4, ibig sabihin, apat yung 0 dyan. Now, another example, halimbawa itong 1 magiging 100, i-multiply natin sa 10. Tapos, dapat ang sagot natin ay itong 10,000. So, ilan na lang yung ating exponent dito sa 10, that will be 2. Kasi nga, meron na tayong dalawang 0. So, dalawang 0. Dito naman, yung 10 squared, that means dalawa, isa pang dalawang 0. So, equal sila. Next, kung ito namang 100 ay magiging 10, yung ating exponent naman ay magiging 3. Kasi nga, yung, yung 0 dyan, i-count natin, plus itong tatlo pang 0, 4 na 0. So, bali, equal lang yan siya. Anyway, balikan natin ito. Yung mga exponents natin, 5, 6, 8, 11. Yung mga exponents na 5, 6, 8, 11. Ito ay nagdagdag tayo ng 1. Nagdagdag tayo ng 2. Ito ay nag-add tayo ng 3. 1, 2, 3. Therefore, magdagdag tayo ng 4. 4. 11 plus 4 and this is 15. So, 15 yung exponent natin. Pero, hindi pa yan yung sagot. Kasi yung 15 na yan, ang next natin dito ay... Itong 27, di ba nag-multiply lang tayo ng 3, 27 times 10, that is 81. Ang 81 na yan ay i-multiply natin sa 10 na may exponent na 15. Sa choices ay 8.1. Therefore, kung 8.1, dagdagan natin yung 15 na yan magiging 16. Saan yan sa choices at yan ay nasa letter C. Nag-gets nyo na ba? Ganun lang siya kadali. Dito tayo sa number 5. Pareho pa rin. So, ano kayang meron dito? Doon muna tayo sa mga 25, 16, 9, 4. Obviously, lahat ng ito, itong 25, 16, 9, at 4, pwede nating ma-square root. Perfectly ma-square root. At ito ay... 5, square root of 16, that is 4, square root of 9, that is 3, square root of 4, that is 2. So, dapat ang nandito sa sagot natin, meron tayong 1. Anyway, wala tayong problema kasi sa lahat ng mga choices dyan, lahat yan may 1. Ang problema, yung mismong zeros, number of zeros. So, doon tayo sa mga number of zeros. Ito ay... Uh, 5. So, ibig sabihin, itong 25 na ito ay pariho lang kung i-multiply natin sa 10 na may exponent na 5. Ito naman ay 3. So, pariho lang yan sa 9 times 10 na may exponent na 3. So, ito ay kinonvert natin dito para makuha natin yung pattern. Or para mas madali natin ma-identify yung pattern. Yung 10 dito, 5 yan siya. Next, 4. So, 5, 4, 3. Okay, mayroon tayong 3. Next ay 2. 5, 4, 3, 2. So, obviously, ang exponent dito sa isa ay 1. So, lahat ng yan ay nag-multiply tayo ng 10 na may exponent na 5, 4, 3, 2, 1. So, ganun din ang gagawin natin dito. Mag-multiply tayo ng 10 na may exponent na 1. And this is equal to 10. So, saan sa choices ang 10? Letter C.
Mag-recap lang tayo para sa nalilito nito. So, i-recap lang natin. Ulitin lang natin kung naintindihan nyo na pwede nyo nang i-off ang video to. 25. I-multiply natin si 25 by 10 na may exponent na ilan yung 0 dito? 5. Next, 16. Si 16, i-multiply natin yan sa 10 na may exponent na 4. Nandyan lang. Kopyahin lang natin bali. Si 9, multiply natin sa 10, ilan yung 0? 3. So, si 4, kopyahin lang natin na may exponent na 2, yung mismong 10 niya. Itong mga numbers dito, wala na tayong problema kasi ito ay perfectly ma-squared. Yan siya, at yan ay 4, 5, 4, 3, 2. So, therefore, dito ay 1. So, kung 1 lang din naman, ang 1 squared equals 1 lang din. Next, Mag-multiply tayo ng 10. So, ang 1, i-multiply natin sa 10. Pero yung mga exponents, 5, 4, 3, 2, 1. So, ang value nito, yan yung hanapin natin sa choices. Since 1 lang din naman ang exponent dyan, itong 1 times 10 na may exponent na 1, or pwede namang walang exponent dyan, kasi any numbers na walang nakasulat na exponent, Automatic 1 yung exponent dyan. So, therefore, 1 times 10, this is equal to 10. So, ito na yung sagot dito sa number 5. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.